okay actually i wanted to start uh, past paper questions so since the questions is uh, with the leverage part so first i will explain an example from my presentation then we will do the past paper right as far as the theory is concerned in my previous clips i actually ended up with capital structure puzzle uh, about the article and there's one uh, one more theory is introduced by the baker which is uh, market timing theory which is also speaking about capital structure so you can go through that notes as well which is uploaded in the uh, elements okay okay let's see this example then we'll go back go to the past paper okay you can see there are two firm one firm is called u the other firm is l you mean unleveraged l mean leveraged right consider two hypothetical firm identical except for debt right send the capital in bathing and all or yellow 20,000 but in the 20,000 a pretty one direct you a portamatic firm you a portamatic in the one a cut and mula and mille and all ill a portamatic but I don't want the cut and mula than a pandan is a big interest rate right pang mula and a teller would be mula and other parting and a subjournal firm you will have one zero and I don't want to me I have one direct credit and I'll firm a little one to put I don't really ஆரோஐசி ஒன்பதுக்குங்க 3000 earning before interest and tax are quoted on time I learned that I invest the calicum and play well I may have a man of good to know I'm not gonna see a play to see you know I'm gonna say you were wrong right in this now calicum calicum the world of the firm you can just where are the car and I'm in and it's not cut and mula and I don't really like Mara have a need and this other video but I don't know that it's a good now about them the idea to remove in the center calicum for me in the earning before tax earning before tax in a more item with a thing I can move it in Syria right trend in the one of the come up as a video or a sada be the tax done I did not know whether you know deal with it call it them and I'll make thing them I don't know my opinion will be Syria okay if in the end return on invested capital in return on equity in the part of the center now right எப்படி பார்க்கலாம் சொல்லிட்டேன் right so this is the formula return on invested capital is equal net income plus interest upon total capital netting income grade uh, equity capital ku pogum interest grade debt capital ku pogum ros roe return on capital mean netting income upon equity capital right ipa paarenga ipa paarenga uh, 1800 saaga ஆயிரத்தி எண்ணூறு நெட் இன்கம் ரைட் இங்கே வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை பூஜ்ஜியம் அதன் கீழ் டோட்டல் கேபிட்டல் கண்ணம்ல ஒம்பது சதவீதம் பெறுது இந்த நிறுவனத்துக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஆயிரத்தி எண்பது நெட் இன்கம் ஆயிரத்தி இருநூறு இன்ட்ரெஸ்ட் அதன் கீழ் ரைட் இருபதனாயிரம் டோட்டல் கேபிட்டல் போட்டோம்னால் பதினோரு சதவீதம் பெறுது 
மாறாக ரிட்டர்ன் ஆன் இக்யூட்டியை நாங்கள் கணிப்புமாக இருந்தால் இந்த நிறுவனத்துக்கு ஆயிரத்தி எண்ணூறு இங்கில் இக்யூட்டி வந்து டுவெண்ட்டி இந்த நிறுவனத்துக்கு ஆயிரத்தி எண்பது இங்கில் ட்வெண்ட்டி தௌசண்ட் we see 9 percentage and 10.8 percentage 10.8 percentage sidani appo inda idile oru vishaya mukkiyamana vishaya theory nanga risk and return la paathirukka andha theory vandu urudhi padathapadudhu eppadi endu solrenal trend nirvanamum ore capital ai pirai vaithathu ore tax rate right ore earning before interest and tax ore idu anal ore oru vidhyasam மூலதனம் தனிய உரிமை மூலதனம் யூ ஃபார்மில் இருந்தது ஆனால் எல் ஃபார்மில் வந்து அதே அளவு மூலதனமாக இருந்தாலும் ஒரு பகுதி உரிமை மூலதனமாகவும் ஒரு பகுதி கடன் மூலதனமாகவும் இருந்தது ரைட் அந்த காரணத்தினால் இந்த ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்டட் கேபிட்டலில் மாற்றம் இருக்கு ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்டட் கேபிட்டலில் மாற்றம் இருக்கு ஆனால் ஒரு தியரி இங்கே உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது என்னென்று சொல்லி சொன்னால் எங்கள் ரிஸ்க் கூடையோ அந்த ரிட்டர்னும் கூட எங்கள் ரிஸ்க் கூடையோ அந்த ரிட்டர்னும் கூட ரைட் ஸோ டென் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் சாதாரண பங்குதாரருக்கு போகிறது இந்த நிறுவனத்தை பொறுத்த மட்டில் நைன் பர்சன்டேஜ் போகுது ரைட் இந்த நிறுவனத்தில் நைன் பர்சன்டேஜ் சாதாரண பங்குதாரர்கள் எடுக்கிற அதே நேரம் இங்கே வந்து அவங்க பிரத்தியோகமாக வந்து டென் பர்சன்டேஜ் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்டேஜ் எடுக்காங்க காரணம் என்றால் இந்த நிறுவனத்தில் இருக்கிற சாதாரண பங்குதாரர்கள் கடன் மூலத்தை உள்வாங்கி ஒரு மேலதிகமான ரிஸ்க்கை அவங்க தாங்குறதுனால அவங்களுக்கு கிடைக்கிற ரிட்டர்ன் கூடுதலாக இருக்கு அவங்களுக்கு கிடைக்கிற ரிட்டர்ன் ரைட் கூடுதலாக இருக்கு சரியா ஓகே இஃப் யூ மூட் தி நெக்ஸ்ட் கிளிப் ஸோ ஐ ஹவ் புட் திஸ் எஸ் இம்பேக்ட் ஆஃப் leverage on return right what does leveraging increase return right can you see this example can you see this example ipp ebit pre parumanam 3000 alla 2000 mattu korangiri ipp kanaga paathinga sonna right net income 1200 480 varudhu ana roic inudaiya parumanam right r vidham aga irukkudhu u la l la vandu r vidham aga irukku ஆனால் ரிட்டர்ன் ஆன் இக்யூட்டியை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஆறு சதவீதமாக இருக்குது ஆனால் இங்கே நாலு தசமெட்டு சதவீதமாக இருக்குது ரைட் இப்போ இந்த ரிட் ரிஸ்க் அண்ட் ரிட்டர்ன் தியரி இந்த இடத்துல சரியான முறையில் அப்ளை ஆக இல்லையா அல்லது அது சரியான பருமானம் இல்லாமல் இருக்குது ஏன்னு சொன்னால் நிச்சயமாக ஆறு சதவீதத்தோட கூடுதலான வீதம் இடத்துல பெறணும் எங்கள் தியரியின் படி ஆனால் அப்படி பெறல காரணம் என்னென்னு சொல்லி சொன்னால் அதுக்கு ஒரு ஒரு வாய்ப்பாடு நிச்சயமாக ஒரு நிறுவனம் கடன் மூலத்தை உள்வாங்க வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த பேசிக் ஏர்னிங் பவரை விட குறைவாக இருக்கின்ற பொழுது தான் ரைட் அந்த ரிஸ்க் அண்ட் ரிட்டர்ன் தியரி சரியான ஆன்சர் தரும் ஏன் எங்களுக்கு கிடை எங்களோட ஏர்னிங் பவரே பத்து சதவீதமாக இருக்குது ஆனால் வெளியில் நாம் பன்னெண்டு சதவீத வட்டியை நான் கொடுத்து கொண்டிருக்கேன் ரைட் அதன் காரணத்தால் தான் அங்கே வந்துட்டேன் செஞ்சு ரைட் நாலு தசமட்டுன்னு ஆன்சர் வந்துருக்கு உதாரணமாக வந்து இந்த இபிட் குறைஞ்சதுக்கு காரணம் பொருளாதார மந்த நிலையாக இருக்கலாம் ரைட் அல்லது வேறு ஏதாவது காரணங்கள் ஆகிக்கலாம் ஆனால் அந்த குறை என்ற பொழுது இந்த பேசிக் ஏர்னிங் பவர் வந்து குறையுது அது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை விட குறைவாக விரும்பா இருந்தார் இந்த அது பன்னெண்டு சதவீதம் கணக்கில் தந்திருந்தார் ஆனால் பேசிக் ஏர்னிங் பவர் நம்ம கண்டுபிடிச்ச பத்து சதவீதம் அவை பன்னெண்டு பத்தை விட குறை பத்து சதவீதம் தான் நாங்கள் ஏர்ன் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கு ஆனால் பன்னெண்டு சதவீதம் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கொடுக்க முடிஞ்சதுன்னா அதனால தான் இந்த இல் கு பர்சன்டேஜ் ஃபோர் பாயிண்ட் எயிட் எங்களுக்கு காட்டுது குறைந்து கொண்டு காட்டுது என்ன சொன்னால் சாதாரண பங்குதாரர்கள் அவங்களுடைய ஒரு பகுதியை வந்து இழக்க வேண்டி ஏற்படுது ரைட் மாறாக இந்த சுச்சுவேஷன் மூவாயிரத்துலேருந்து இப்போ ரெண்டாயிரத்துக்கு காட்டிக்கும் எப்படி பெருமான மூவாயிரத்துலேருந்து ரெண்டாயிரத்துக்கு காட்டிக்கும் இப்போ சப்போஸ் நாலாயிரமாக இருந்தால் ரைட் நான் பார்க்கலாம் ஆர்ஓசி ஆர்ஓஐசி பன்னெண்டு வீதம் பதினாலு வீதம் இருக்குது ஆனால் ரிட்டர்ன் ஒன் இக்யூட்டி வந்து பதினாறு தசம் எட்டு சதவீதமாக இருக்குது இப்போ இந்த இடத்துல நீங்கள் 
பேசிக் ஆர்னிங் பவர் கணிச்சிங்கன்னா நாலாயிரத்தின் கீழ் இருபதுனாயிரம் ரைட் நாலாயிரத்தின் கீழ் இருபதுனாயிரம் ஸோ ஒன் அப்பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரும்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இருபது வீதம் வந்து பே பேசிக் ஏர்னிங் பவர் நிறுவனத்துக்கு இருக்கக்குள்ள பன்னெண்டு சதவீதத்தை கொடுக்குது அவை எட்டு சதவீதம் மிச்சமாக நிறுவனத்துக்கிட்டே இருக்கு ஸோ தேஃபோ இந்த ரிட்டர்ன் அண்ட் இக்யூட்டி வந்து என்ன செய்யுது கூடுதலாக இந்த ரிட்டர்னு சாதாரண பங்குதாரர்கள் பெறுகிறார்கள் இந்த இடத்துல ரிஸ்க் அண்ட் ரிட்டர்ன் தியரி வந்து ஸ்ட்ரைக் அப்ளை பண்ணப்பட்டது சரியாக சரியான பெருமானத்தை எங்களுக்கு காட்டுது ஏன் சா இந்த எல் நிறுவனத்தில் இருக்கின்ற சாதாரண பங்குதாரர்கள் என்ன செய்திருக்காங்க ரிட்டர்னு ரிஸ்க் எடுத்திருக்காங்க தேபாய் தி கெட் மோர் ரிட்டர்ன் தி கெட் மோர் ரிட்டர்ன் ரைட் ஸோ யூ கேன் சி லிபரேஜை வந்து நாங்கள் ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஆப்ரேட்டிங் லிபரேஜ் லிபரேஜுங்கிறது நிதி உறுதிப்பாடு தான் குறைக்குது லிபரேஜில் விதிக்கிற பேர் லிபரேஜ்ன்னு சொன்னால் அதன் இல்லை வந்து கட்டாயம் கடன் முருகனம் இருக்குது அன்லிவரேஜ்னு சொல்லும்போது கடன் முருகனம் இருக்காது ரைட் இப்போ லிவரேஜை நாங்கள் ரெண்டு வகையாக நாங்கள் வகைப்படுத்திருக்கோம் ஒன்று இந்த டோட்டல் லிவரேஜை ரைட் ஒன்று ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் தி அதர் ஒன் இஸ் ஃபைனான்ஷியல் லிவரேஜ் சாதாரணமாக இந்த வருமான கூட்டணங்கள் இந்த ஆவட்ட கணக்கு செய்யும் பொழுது நாங்கள் செய்வோம் சேல்ஸ் ரிவென்யூலேருந்து கொஸ்ட் ஆஃப் கூட்ஸ் சோல்ட கழிப்போம் க்ரோஸ் ப்ராஃபிட் எடுக்கும் அதில் இந்த ஆப்ரேட்டிங் எக்ஸ்பென்ஸை கழிச்சோம் சொன்னால் எங்களுக்கு ஏர்னிங் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டேக்ஸ் வருது இதுவரை ஆப்ரேட்டிங் லிவரேஜ் அந்த ஏர்னிங் பிஃபோர் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் டேக்ஸ்லேருந்து இன்ட்ரெஸ்ட்டை கழித்து நெட் ப்ராஃபிட் பிஃபோர் டேக்ஸ் எடுத்து டேக்ஸை கழித்து நெட் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் எடுக்க அதுக்கு பிறகு சா பே முன்னுரிமை பங்கு மூலதன பங்கு இருக்குமாக இருந்தால் முன்னுரிமை பங்கு மூலதனத்துக்குரிய பங்கில் அவனத்தை கழித்தது பிறவாறு தான் ஏர்னிங்ஸ் அவைலபிள் ஃபார் காமன் ஸ்டாக் ஹோல்டர் சாதாரண பங்குதாரர்களுக்கு இருக்கின்ற உழைப்பு ரைட் அந்த பேலன்ஸை வந்து நம்பர் ஆஃப் ஷேர்ஸ் அதை பிரித்த மனுஷன்னா ஏர்னிங் பர் ஷேர் வருது இந்த பகுதியை நாங்கள் சொல்கிறோம் financial leverage right financial leverage right now we will move to the right past